ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜோயல் ஜான் இந்த வீடியோ வந்து தமிழில் குட் ஃப்ரைடே பற்றி பேச போகிறேன் ஏன் குட் ஃப்ரைடே பற்றி பேச போகிறோம் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் டாபிக்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருப்போம் அண்ட் பேசுகிறது வந்து தமிழில் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் வந்து நம்மளுடைய திங்கிங் பவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் சார் தமிழ் சர்வீஸ் தான் சின்ன பையன் நான் மாதிரி நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே சொல்லுவேன் நினைக்கிறேன் அண்ட் இங்கிலீஷில் இந்த வீடியோ இருக்குது தமிழ் தெரியாதவங்க அதில் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஃப்ரைடே ஏன் உருவாக்க ஏன் கிறிஸ்தவங்க வந்து இன்னும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதோடைய கான்செப்ட் என்ன எதனால் வந்து ஒரு தேவகுமாரன் வந்து உலகத்தில் பிறந்து சிலுவையில் அடிபட்டு மறித்தார் அவருடைய வார்த்தைக்கு கடல் அலைகளை கட்டுப்படும் போது மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய வல்லமை அவருக்கு இருக்கும்பொழுது எதனால் அவர் வந்து சிலுவையில் தொங்கி மறிக்கணும் அந்த கான்செப்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஃப்ரைடே கொஞ்சம் முதல்ல ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் எதனால் சரி அனுசரிக்கப்படுகிறதுன்னா ஏசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் வந்து உலகத்தில் ஒரு மனிதரை அவதரித்து பிறக்கிறாரு மனிதரை போலவே வாழ்கிறாரு ஏன்னா அவர் வந்து மனிதர்கள் எப்படி உலகத்தில் வாழணுன்றதுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலை ஒரு உதாரணத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக மனிதனாக வாழ்கிறார் அப்போ வந்து பாவம் இல்லாமல் வாழ்கிறார் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இதில் குட் ஃப்ரைடே கான்செப்டே அதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது பாவம் இல்லாமல் வாழ்ந்தால் அவரை வந்து பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் நிமித்தம் வந்து சிலுவையில் அறைகிறாங்க அந்த தீர்ப்பு கொடுக்குற மன்னர் கூட இவர் குற்றம் செயல இவருடைய ரத்தப்பள்ளியை மேலே விழாமல் இருக்கணும்னு கையை கழுவிடுறாரு ஸோ ஒரு கழகத்தை தடுப்பதற்காக தான் இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து சிலுவையில் அறைகிறாங்களே ஒழிய அவர் குற்றம் செய்தார்னோ பாவம் செய்தார்னோ அறையலை இது அப்படி அரைஞ்சு அவருடைய குற் குற்றமில்லாத ரத்தத்தை சிந்தி ரட்சிப்பை வந்து உலகத்துக்கு கொண்டு வர்றாரு அதான் சேல்வேஷன் ரட்சிப்பு எல்லா மனிதர்களும் கொண்டு வர்றாருன்னு சொல்கிறாங்க சரி எதனால் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் தோன்றும் முதல் ஒரு நீதி இருக்குது அது வந்து ரத்தம் சிந்தாமல் பாவத்திலேருந்து விடுதலை கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பைபிளுடைய ஃபுல் கான்செப்டை தெரிஞ்சால் தான் குட் ஃப்ரைடே வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் நான் ஓரளவுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஆதாமி ஏவாலையும் வந்து ஏதின் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் உருவாக்குறாரு ஏதின் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் உருவாக்கும் போது ரெண்டு பழங்களை குறித்து சொல்லுகிறார் ஒன்று வந்து நன்மை தீமை அறியக்கூடிய பழம் இன்னொன்று வந்து நித்திய ஜீவனுக்கான ஜீவ விருட்சம் இந்த ஜீவ விருட்சத்தை சாப்பிட்றதுக்கு தடாலாம் கிடையாதுங்க ஜீவ விருட்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆயுசு மரணமே இல்லாமல் வாழலாம் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு பழம் இருக்க நாலேஜ் குரிய பழம் நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான பழம் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்களே நியாய தீர்ப்பை வந்து வரவழைச்சிப்பீங்க பாவம் செஞ்சீங்கன்னா அதுவே தண்டனை உண்டு ஸோ இந்த முதல் பாவம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மீறுதலின் மீறுதலுங்கிற பாவம் பொய்யான ஒரு தகவலை கேட்டு சர்ப்பத்தின் வழியாக ஒரு தகவல் கிடைக்குது எங்கள் பழத்தை சாப்பிட்டிங்கன்னா தேவ தூதர்களைப் போல் ஆவீர்கள் பொண்ணை டெம்டாக அந்த பழத்தை ஏவால் சாப்பிட்றாங்க ஆதாமுக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஸ்கூலெல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் ஷேரிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நல்ல விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும் தப்பான விஷயத்த தப்பான தகவலை ஷேர் பண்ணோன்னா கேடு தான் வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் நாலேஜ் சாப்பிட்றாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நேக்கடாக இருப்போம் நிர்வாணமாக இருப்போம் ஒன்றா என்ன பண்ணுறாங்க இலையெல்லாம் எடுத்து உடையெல்லாம் தரிச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வரும்போது ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க ஏன்னா சொல் சொல்ல செய்யாதுன்னு சொன்னால் செஞ்சுட்டோம்ல அப்போ வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஹைடிங் த செக்ஸ் மறைத்தல் பொய் சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது ஆனால் பொய் சொல்லலை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆண்டவர் வந்து ஆதம கூப்பிட்டோன்னே நீர் எனக்கு படைத்த எனக்கு ஒரு துணையாக இருக்க முடியும் படைத்த பெண்ணா எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அதனால தான் நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க பிறகு ஆண்டவர் வந்து இது குறித்து மனஸ்தாவப்படுகிறார் தன்னுடைய சிருஷ்டி ஒன்றை குறித்து ஆண்டவர் வந்து வருத்தப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாவத்தை நிமிர்ச்சி செய்ய முடியாது ஒரு இளம் கன்றை எடுத்து பலியிட்டு ஒரு இரத்தத்தால் பாவம் மூடப்படுது அதில் தோல் எடுத்து ஆடைகளை தைச்சு அருமையான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கடவுள் கொடுக்குறாரு பாவம் பண்ணதுக்கப்புறமும் கிஃப்ட் வாங்குறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான தேவன் நம்முடையவர் தேவனாக இருக்கிறார் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இனிமே வந்து எதுவும் தோட்டத்தில் இருக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாமே ஃப்ரீ இனிமேல் நம்ம தான் தோட்டம் போட்டு உழைச்சி சாப்பிட்ணும் வேலை பார்க்க வேண்டியதாகிடுச்சு சரி அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவம் ரொம்ப பெருக போய் நோவாவை மட்டும் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு நோவாவுடைய சங்கதியினர் மட்டுமே ஒரு பேழைக்குள்ளே வர வச்சு நோவாவை மற்றவங்களுக்கு திறக்க முடியாதபடி பூட்டிடுறாரு ஆண்டவ
மோட்சத்தில் இருக்கணும் அவங்க அவங்கள நேசிக்கிறதுனால தான் அவங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து சொல்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பொக்கிஷம் வந்து பல்லவத்தில் சேரும் இதுக்கு நான் யூடியூப் மானிட்டைசேஷன்லாம் எடுத்து விட்ருவேன் எனக்கு ஒன்றும் அதில் வர்றதும் இல்லை அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர்லேயும் இதில் வர்றது நான் விரும்பலை ஏன்னா இருக்கிற பொக்கிஷம் வந்து ஆண்டவர் எனக்கு பல்லவத்தில் சேர்த்து வைப்பாருனால அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த வழிக்கு போகிறது சரி இப்போ நான் நோவா சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் மோசஸ் மூலமாக டென் கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வருது அந்த கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியாய தீர்ப்புக்குரியவை தப்பு செஞ்சுன்னா தண்டனை அந்த மாதிரி இருக்கும் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் அது அது ஏன் வருது ஒன்றை போல உள்ள ஒரு மனிதனை நீங்கள் வந்து காயப்படுத்தும் போது அது எப்படின்றத நீ உணரணுன்ற மாதிரி வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் மனசு தேவைப்படுகிறார் என் மனிதன் வந்து ரொம்ப தண்டிக்கப்படுறாரு உடனே எப்படி ஒரு மனிதனுடைய மீறுதலின் நிமித்தம் பாவம் உலகத்துக்குள்ளே வந்தது ஆனால் மனுஷனாகவே கொண்டு வந்தது நம்ம முற்பிதாக்கள் செஞ்சது இது மாம்சத்தால் வந்தது அதாவது பாவம் செய்யும்போது வந்து நம்ம வந்து மாம்ச இச்சையால் செய்கிறோம் அது ஆசைக்காக இருக்கலாம் பேராசைக்காக இருக்கலாம் நமக்கு நிறைய வேணுங்கிறதுக்கு வேண்டி இருக்கலாம் அல்லது சோம்பரித்தனத்தினால இருக்கலாம் அதுவும் ஒரு மாம்ச இச்சை தான் இந்த மாதிரி மாம்ச இச்சைனால தான் நம்ம பாவம் செஞ்சு நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம் நம்ம இப்படியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆண்டவரால் நான் சோதிக்கப்படுறேன் சொல்லக்கூடாது ஆண்டவர் வந்து நமக்கு ரட்சிப்பின் வழியை இலவசமாக கொடுத்துருக்காரு நம்ம ஆசை பேராசை இதனால் பாவம் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரட்சிப்புடைய வழியை பற்றி சொல்லணும் இல்லையா ஆண்டவர் வந்து மனஸ்தாப்பட்டு தன்னுடைய ஒரே பிறனை குமார்னு ஜீவ வழியாக ஒப்பு கொடுக்குறாரு அவர் உலகத்துக்கு வந்தார் தமக்கு சொந்தமானவர்கிட்ட வந்தார் நம்மளை பலர் அவரை ஏற்றுக்கிடலை அது மட்டும் இல்லாமல் பாவத்துலேருந்து ரட்சிப்பை கொடுத்தாரு மொத்தவங்களை பாவின் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாதீங்கிற ஒரு விதமான திருப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறார் பெண்ணு சொல்கிறார் விபச்சாரத்தில் கை பிடிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை வந்து கல்லறிய போகிறாங்க அப்போ வந்து சொல்கிறாரு உங்களை யார் பாவம் செய்யாதவங்களும் அவங்கள வந்து சித கல்லறியலானோம் ஏன்னா பைபிள் எப்படி பாவத்தை இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா உங்களுடைய மனதில் அந்த பாவ சிந்தனை வரும்பொழுது நீங்கள் பாவம் செஞ்சுட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த தப்பை இல்லையா நீங்கள் பண்ணலை ஏன்னா உங்களுக்கு அதை பண்ண முடியலை அல்லது சான்ஸ் கிடைக்கல உங்களுக்கு பாவம் பண்ணணுங்கிற சிந்தனை இருக்குது மனசில் ஆசை இருக்குது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இல்லாத தான் நீங்களாம் நல்லவங்களாக இருக்கீங்க நானும் அப்படி தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் அப்படியே தான் நான் பாவம் பண்ணாதவன் நான் பரிசுத்த வண்ணம் சொல்லலை பரிசுத்தர் ஒருவர் தான் அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவங்களுக்கு சொல்கிறது வழி இந்த பாவத்துக்கெல்லாம் மன்னிப்பவங்களுக்குரிய வழி ஆனால் திரும்ப பாவம் செய்யக்கூடாது தேர்ட்டி சால்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் மிக முக்கியமானது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து மறைக்கிறாரு நான் சொன்ன மாதிரி அவரை நியாயத்தை ராஜா கூட சொல்லிட்டார் இவர் மனுஷன் இவர் மேலாம் பாவம் இல்லை இந்த ரத்த பள்ளிக்கெல்லாம் நான் பொறுப்பு கிடையாது அவர் கையை கழுவிட்டு போயிட்டார் அவருடைய முறைப்படி ஏன்னா கழகம் உண்டாயிடுமோ கழகம் பண்ணிடுவாங்களோ மக்கள் பயம் பயத்தினால் என்ன பண்ணுறாங்க குற்றம் இல்லாத ஒரு மனிதருடைய ரத்தத்தை சிந்த விடுறாங்க அதுவும் சிலுவை இல்லை இதுதான் உலகம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் ஆஃப் சால்வேஷன் குட் ஃப்ரைடே கொடுக்குற சால்வேஷன் எப்படி பெறுறதுன்னு ஒரு சொல்லிக்கிறோம் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவர் வந்து இந்த தேவகுமாருங்கிறத நீங்கள் வந்து நம்பணும் அப்புறம் அவர்கிட்ட அவங்க பாவங்களை அறிக்கை எடுக்கணும் அப்போது நீங்கள் வந்து திரும்ப பாவம் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் புது பிறப்பு பிறக்குறீங்க நீங்கள் பாவத்தை அறிக்கிடும் போது ஜீசஸ் தான் சொல்லணும் இல்லாட்டி போய் சொல்லிருக்காதீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பாவத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அல்லது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய பாவம் உங்களுடைய குறைகளை வச்சு அவங்க இன்னும் உங்களை வந்து டவுன் பண்ணுவாங்க ஸோ நாசியில் சுவாசம் உள்ள எந்த மனுஷனையும் நான் நம்பிட்டு இருக்காது கடவுள்கிட்ட மட்டும் பேசுகிறேன் அப்புறம் வந்து ஆன் செகண்ட் கம்மிங் ஜீசஸ் சொல்கிறாரு அதை நீங்கள் நம்பணும் அப்போ வந்து உங்களோட ரத்த சாட்சிகள் வந்து உங்களை நியாயம் தீர்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இட்டர்னல் லைஃப் வந்து நித்திய ஜீவன் வந்து நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்தோட வாழ்வீங்க ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் கிறிஸ்டியனுடைய கான்செப்டே வந்து நித்திய ஜீவனுக்காக காத்திருக்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து சென்டினல் ஜானை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டினல் ஜான் வந்து இடையில சென்டினல் தீவுக்கு போன ஜான் ஒரு மிஷினரி அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு மிஷினரி அவர் சென்டினல் ஐலாண்டுக்கு போகிறாரு ஏன் போகிறாரு இது இந்த மெசேஜ் இந்த மெசேஜ் நான் குட் ஃப்ரைடே மெசேஜ் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை வந்து அந்த மக்களுக்கு சொல்லணும் ஏன் அந்த மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லணும் அவங்க நம்ம இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அவங்கள்ட்ட போய் இவர் எதுக்க
கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் அதிகமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து அந்த மக்களை வந்து எப்போது நம்மளை வந்து ஏற்றுப்பாங்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம் பட் ஸ்டில் அவர் போனது வந்து இந்த செய்தி ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பை உலகம் முழுவதும் அவரை பல பேர் வந்து குறையாக வந்து ஊடகங்களில் சொல்லியிருந்தாலும் யூடியூப்பில் பல பேர் சொல்லியிருந்தாலும் அப்போ வந்து அந்த செய்தி ஆண்டவருடைய அன்பு உயிரை கூட ஆண்டவருடைய அன்பு நம் மனிதர் மேலே கொண்ட அன்புனால் ஏசு கிறிஸ்து உயிரை கொடுத்தாருங்கிற செய்தியும் அதை அன்பு சொல்ல போன ஜான் வந்து தன்னுடைய உயிரை பொருட்படுத்தாமல் போய் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தாருங்கிறதும் அவர் ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் என்கிற விஷயமுமே வந்து உலகம் முழுசும் பரவ தான் செஞ்சுது எவ்வளோ பேருக்கு அவர் சொன்னாலும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த அன்பை வந்து சொல்லக்கூடிய ரத்த சாட்சிகள் தான் அப்போ வந்து ஜட்ஜி ஆவாங்க இந்த பிஏபிஎல் எம்ஏபிஎல் எம்எல்ஏலாம் படிச்சுன்னா ஜட்ஜி ஆக மாட்டாங்க இங்கே உள்ள ஜட்ஜெல்லாம் படிச்சுப்பார் உள்ள ஜட்ஜெல்லாம் நிறையா புக்கெல்லாம் படிக்கணும் பிரச்சனை தான் அங்கே உள்ள ஜட்ஜு வந்து ரத்த சாட்சியாக மறிக்கிறாங்க ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் வாலண்டியராக வாலண்டியராக போயின்னா நான் ஏசு கிறிஸ்தை பற்றி சொல்லும் போது நான் அடிச்சு கொண்டு வந்தால் சாப்பிடுவது அல்லது நீங்கள் வந்து பலரை வந்து இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினச்சிட்டு போகிற மாதிரி போவாங்க நான் சும்மா பிரச்சனை உள்ள இடத்துல ஜானம் உதாரணம் சொன்னேன்னு சொல்லி இந்த பணம் கொண்டு வரணும்ட்டு போயின்னா ரத்த சாட்சியாக நான் ட்ரை பண்ணாங்க உங்கள் இருதயத்தில் என்ன நினைவு இருக்குது என்ன சிந்தனை இருக்குமா கொண்டு அண்டவர் அண்ணி பண்ணி உண்மையிலே அந்த மக்களை வந்து நல்ல மனிதர்களாக எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக மாற்றணும்னு போயிருந்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய அன்பு குறித்து அவங்களுக்கு ரட்சிப்ப சொல்லணும்னு போயிருந்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு போவீங்க ஏன்னா இங்கே அவருக்காக ரட்ச சாட்சிகளை மறைச்சவங்க மட்டும்தான் ஜட்ஜி பதவிக்கு வேண்டிய ரட்ச சாட்சிகளை மறைச்சவங்க கிடையாது ஓகே அதனால் மிஷன் பண்ண வேண்டியது இட்ஸ் வெரி மேண்டேட்ரி நான் கூட பார்க்க வேண்டியது அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்கள் குட் ஃப்ரைடே பற்றி சொல்லணும் மாட்டோம்ல ஸோ இதை வந்து அங்கே இருக்கிற ஏஞ்சல் வந்து புக்கில் எழுதி எனக்கு அங்கே பரலோகத்தில் கல்லர்கள் எல்லாம் இல்லாத இடத்துல நிறைய பொக்கிஷன்லாம் கிடைக்கும் அதை நான் சேர்த்து வைக்கணும் போது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரி எனக்கு பொக்கிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க எதாவது குறையும் தான் பண்ணிங்க இந்த செய்தியை கொடுத்து நிறைய பேட்டை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பொக்கிஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் கொஞ்சம் பொக்கிஷன் பரலோகத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இங்கெல்லாம் கிடையாது இங்கெல்லாம் வந்து இடம் காசு கேட்டது நான் என் கொடுக்கறதுக்கும் இல்லை ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செய்தியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இதோட நீங்கள் நல்லா பைபிள் பிடிச்சி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் நிறையா தப்பு தப்பாக பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ ரெண்டு வாட்டிக்கில் போடுறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் செல்லாம் மாறிடுச்சு வீடியோ பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது சையோ மாற்றி பேசிட்டு வேணும் அது மாதிரி தெரிவிப்பட்டு ரெண்டாவது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணேன் கொஞ்சம் லாங் வீடியோவே இருக்கு பட் ஸ்டில் பேர் வித் மீ தேங்க் யூ வெரி மச் இந்த மெசேஜ் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்டர் மெசேஜ் சொல்ல போகிறேன் அதில் என்ன கான்செப்ட் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அப்புறம் பார்ப்போம் நாளைக்குள்ள அந்த வீடியோவை நல்லபடியாக ரெடி பண்ணி மொதல் தடவையே ஒழுங்கப்படுற மாதிரி போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ட் இந்த குட் ஃப்ரைடே மிக சோகமான நாள் என்னுடைய ஆண்டவர் மறித்த நாள் அது வேதனைப்பட்ட எல்லா நமக்காக தான் அதை நினைவு கூறுவோம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யூர் டைம் அனைவருக்கும் வரப்போகிற ஈஸ்டர்காக காத்திருப்போம் புது வாழ்வை பெறதுக்கான வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ பாய் பாய்